clase. Today we have a story for Unit 3.2, Part A. Escucha el cuento. Hay una chica que se llama Samantha. Samantha tiene 15 años. No tiene 16 años, tiene 15 años. Samantha es estudiante en una escuela. Pero Samantha tiene un problema. ¿Sí? Samantha no tiene un carro. Samantha no tiene un carro porque Samantha tiene 15 años. ¿Por qué no tiene un carro Samantha? Exactamente. Samantha tiene 15 años. No tiene 16 años. Así que Samantha camina a la escuela. Samantha camina 5 kilómetros de su casa a la escuela. Clase, Samantha va en un carro o camina a la escuela. Correcto, ella camina a la escuela. Samantha camina un kilómetro a la escuela. No, Samantha no camina un kilómetro. Ella camina cinco kilómetros a la escuela. Qué horrible, ¿no? Samantha quiere comprar un carro. Ella no quiere caminar por cinco kilómetros a la escuela. Qué ridículo. ¿Quiere o no quiere Samantha comprar un carro? Correcto, Samantha quiere comprar un carro. Samantha quiere caminar a la escuela o quiere comprar un carro? Sí, Samantha quiere comprar un carro. ¿Quiere o no quiere caminar Samantha por 5 kilómetros? Bien, Samantha no quiere caminar, quiere comprar un carro. Entonces, clase, ¿por qué no puede comprar un carro? Remember, no puede, she can't. ¿Por qué no puede comprar un carro? Exactamente. No puede comprar un carro porque tiene 15 años. No tiene, 10, no tiene 16 años. ¿Quiere comprar o puede comprar, Samantha, un carro? Bien, Samantha quiere comprar un carro, pero no puede comprar un carro porque no tiene 16 años. Tiene 15 años. Entonces, Samantha sale de su casa a las 5 de la mañana. Y ella camina y camina y camina. Ella camina por 5 kilómetros. ¡Qué horrible! ¿Sí? Mientras, while, mientras Samantha camina a la escuela... Le duelen los pies. Oh no, oh no. Clase, a Samantha le duelen los pies, sí o no? Bien, a Samantha le duelen los pies. A Samantha le duelen o no le duelen los pies? Bien, a Samantha le duelen los pies. A quién le duelen los pies? Sí, a Samantha le duelen los pies. A Samantha le duelen los brazos. No, a Samantha, a Samantha no le duelen los brazos. ¿Qué le duelen a Samantha? Perfecto, a Samantha le duelen los pies. A Samantha le duelen 
la cabeza o le duelen los pies. Bien, a Samantha le duelen los pies. No le duele la cabeza a Samantha. No sé por qué le duelen los pies a Samantha. Ah. A Samantha le duelen los pies porque camina y camina a la escuela. Camina por cinco kilómetros. No sé. Le duelen los pies a Samantha mientras camina o mientras estudia. Perfecto. A Samantha le duelen los pies mientras camina. Si sí, ella camina por cinco kilómetros. Entonces, ¿por qué no puede comprar un carro? Ah, sí. No puede comprar un carro porque tiene 15 años. ¿Ella quiere comprar un carro? Sí, ella quiere comprar un carro. Le duelen los pies mientras camina a la escuela. Clase, Samantha, ¿quiere o no quiere caminar a la escuela? Bien. Samantha no quiere caminar a la escuela. ¿Por qué no quiere caminar? Exactamente. Samantha no quiere caminar porque le duelen los pies mientras camina a la escuela. Entonces, al día siguiente, the next day, Samantha tiene una idea. Samantha no camina a la escuela. Samantha monta en bicicleta. She rides her bike. Okay, al día siguiente, Samantha monta en bicicleta o camina a la escuela. Sí, al día siguiente, Samantha monta en bicicleta a la escuela. Ella monta y monta en, en bicicleta por cinco kilómetros. Hmm. ¿A Samantha le duelen los pies? No, por fin, a Samantha no le duelen los pies. Pero, a Samantha le duelen las pompis. Sí, clase, a Samantha le duelen los pies o le duelen las pompis. Correcto. A Samantha le duelen las pompis. ¿Por qué le duelen las pompis y no le duelen los pies? Sí. A Samantha le duelen las pompis porque monta en bicicleta a la escuela. Ay, ay, ay. Mientras Samantha monta en bicicleta, Samantha dice, ay, 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 me duelen las pompis. Quiero comprar un carro. No quiero caminar. No quiero montar en bicicleta. Quiero comprar un carro. Pero no puedo comprar un carro porque tengo 15 años. So what is she saying to herself as she's riding her bike to school? Right, my tushy hurts. I want to buy a car. I don't want to walk. I don't want to ride my bike. I can't buy a car. I'm only 15. See? Ay, 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 ay. Pobre Samantha. Pobre Samantha. Primero, le duelen los pies cuando camina. Y al día siguiente, le duelen las pompis. Mientras, monta en bicicleta. Al día siguiente, Samantha tiene otra idea. Un chico, un chico atractivo, tiene un carro. Y Samantha va en el carro con el chico atractivo. So what's her final plan? Right, she knows a cute guy that has a car, so she goes with him. Pero cuando...
Samantha está en el carro con el chico atractivo. El padre ve a Samantha con el chico. Oh no, oh no. Cuando el papá ve a Samantha con el chico en el carro, el, pe el padre corre hacia el carro. Samantha, Samantha, regresa. So what does the dad yell? Samantha, return. El padre corre y corre y grita, Samantha, regresa. Entonces el chico regresa a casa con Samantha. Y el papá está enojado. No está contento. Entonces Samantha le explica, le dice a su papá, Papá, no quiero caminar a la escuela. Me duelen los pies. Y el papá le dice, Samantha, ¿tienes una bicicleta? Papá, no quiero montar en bicicleta. Me duelen las popis. Por fin, el papá tiene una solución. El papá le dice a Samantha, Samantha, mañana, tomorrow, mañana, tú vas a la escuela en el autobús. So how is she getting to school tomorrow? The school bus. Entonces, al día siguiente, a Samantha no le duelen los pies porque no camina a la escuela. A Samantha no le duelen las pompis porque no monta en bicicleta. Y el papá de Samantha no está enojado porque Samantha no va en el carro del chico atractivo. El día siguiente, Samantha va a la escuela en el autobús. Probablemente a Samantha le gusta el autobús. No, no le gusta el autobús. Pero no le duelen los pies y no le duelen las pompis. El fin. One thing I want to point out. Do you remember we had previously the phrase no le gusta or no le gustan? This works similarly. Okay, literally, you're not saying his feet hurt. We know that's the word for feet. You're saying the feet hurt him or the feet hurt her. This works the same way. Remember, we weren't saying that somebody likes something. We were saying it was pleasing to him or pleasing to her. So just thought I would point that out. Gracias.